हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक कैसे हैं आप लोग होपफुली अच्छे होंगे तो आपको दिख रहा होगा ये थंबनेल जो यू पी का जो पॉलिटेक्निक लेक्चरशिप का पोस्ट आया है उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्या सिलेबस रहने वाला है ये अभी मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ जो पेपर वन में कौन कौन सब्जेक्ट इंगेज करने वाले हैं और पेपर टू में कौन कौन सब्जेक्ट इंगेज करने वाले हैं तो ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है तो मैं उसी को लेकर के आप, आज को आपको बताने वाला हूँ जो पेपर वन में आपके इतने सब्जेक्ट आएंगे पेपर टू में आपके इतने सब्जेक्ट आएंगे टेक्निकल के ओके बाकी नॉन टेक का जो है पेपर वन में आपको क्या पूछ रहा है हिंदी पूछा जा रहा है ट्वेंटी तो 25 क्वेश्चन इच क्वेश्चन कैरी थ्री मार्क्स मतलब 75 मार्क्स का और जो पेपर सेकंड है उसमें जीके जीएस का 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इच क्वेश्चन कैरीज थ्री मार्क्स तो 75 मार्क्स यहां से और 75 मार्क्स पेपर टू से ओके यही दोनों है बाकी टेक्निकल में पेपर वन में कितना 100 क्वेश्चन रहेगा थ्री मार्क्स का पेपर टू में भी हंड्रेड क्वेश्चन रहेगा थ्री मार्क्स का अब ये पेपर वन में कौन कौन सब्जेक्ट इंक्लूड होने वाला है सर पेपर टू में कौन कौन सब्जेक्ट इंक्लूड होने वाला है इसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच से तो आप लोग सेशन में बने रहिएगा और सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा ओके तो ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा क्या सर ये देखिए ये ये क्या दिख रहा है सर ये ये दिख रहा होगा आपको क्या यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर वन पेपर वन में क्या क्या होने वाला है पेपर वन में कौन कौन सब्जेक्ट आने वाला है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क जिसको आप नेटवर्क थ्योरी भी बोलते हैं क्या सर नेटवर्क थ्योरी भी बोलते हैं नेटवर्क थ्योरी में क्या क्या रहने वाला वही सर्किट एलिमेंट जो बेसिक्स होता है के सी एल के वी एल नोडल एनालिसिस मेस एनालिसिस थेबनिन थ्योरम नॉट एन थ्योरम यही सब सुपर पोजिशन थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम देखिए यही सब लिखा हुआ है स्टीरियो स्टेट एनालिसिस ट्रांजेंट रिस्पॉन्स ऑफ डी सी एंड ए सी नेटवर्क टू पॉट नेटवर्क और मैग्नेटिकली कपल सर्किट मतलब नेटवर्क थ्योरी में जो पढ़ते हैं आप एज इट इज यहाँ पे सिलेबस डिफाइन किया है ओके दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका क्या है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जिसको ई बोलते हो EMT या EMFT भी बोलता बोला जाता है सेम सब्जेक्ट को ओके okay? उसमें क्या क्या पुणे पूछने वाला हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में गॉस लॉ मैक्सुअल इक्वेशन एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स और मैग्नेटो स्टैट में क्या वही बायोड सबर लॉ एम्पियर सर्किट लॉ मैक्सुअल इक्वेशन क्या होता है और अपलीकेशन ऑफ क्या एम्पियर्स लॉ क्या होता है वेब्स एंड अप्लीकेशन ये पूछने वाला ई एम एफ टी में ओके okay? ये दो सब्जेक्ट वाला तीसरा सब्जेक्ट क्या है सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको कुछ पोर्शन ईडीसी में बोला जाता है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही होता है जैसे से, सेमीकंडक्टर फिजिक्स हो गया आपका फिर पी एन जनसन डायोड हो गया फिर बीजेटी हो गया फिर एफ ई मॉस्फेट हो गया तो इसमें देखिए क्या बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स डायोड पूछने वाला है बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स इसमें हो गया फिर डायोड पूछने वाला पी एन जनसन डायोड फिर बीजेटी फिर मॉस्फेट या एफ लिखा गया फिर मॉस्फेट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर जैसे क्या ओ हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसको बोलते हैं और इक्वेलेंट सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑसिलेटर हो गया एंड अदर सर्किट फीडबैक एम्पलीफायर मतलब मिक्सअप है ये दोनों चीज़ें मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर ना प्लस एनालॉग बोल सकते हैं क्योंकि आप जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इस दोनों का कम्बिनेशन ही बोलिएगा और इस कम्बिनेशन को डाल दिया कि इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ओके बाकी चौथा सब्जेक्ट है दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट मेजरमेंट वाला जो पोर्शन है ये भी आपको पूछा जा रहा है सर प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट एक्यूरेसी प्रिसीजन एरर एनालिसिस क्या होता है मूविंग क्वाइल मूविंग आयरन डायनेमोमीटर इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज क्या होता है करंट क्या होता है मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर क्या होता है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एंड पावर फैक्टर क्या होता है यही सब चीज पूछने वाला ये देखिए फिर वेरियस टाइप ऑफ ब्रिजेस क्या होता है पोटेंशियोमीटर क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है डिजिटल वोल्ट मीटर क्या होता है फेज एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट क्या होता है क्यू मीटर क्या होता है बेसिक ऑफ सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर क्या होता है ये आपको सारा कुछ मेजरमेंट में पढ़ना है इतना टॉपिक मेंशन किया है ये एज इट इज है ना ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा होगा एज इट इज यू पी ने रिलीज किया है मैं वहीं के उसी के साइड से ही डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ मैं फिर आपका कोर सब्जेक्ट है सबसे मतलब किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोल सकते दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन क्या इलेक्ट्रिकल मशीन सर देखिए मशीन में क्या सब आने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन ओके डीसी मशीन टाइप्स जनरेटर एंड मोटर कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है फिर स्टार्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ मोटर्स ओके सिंक्रोनस मशीन प्रिंसिपल एंड परफॉर्मेंस रेगुलेशन पैरल पैरल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर मोटर स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड अप्लीकेशन सिंगल फेज थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल इसका इक्वेलेंट सर्किट इसका इफिशियंसी इसका रेगुलेशन इसका एंड कनेक्शन इसका ये सारा कुछ पूछा जा रहा है आपको किसमें इलेक्ट्रिकल मशीन में साथ में और
कोरोना लॉस क्या होता है एंड रेडियो इंटरफेस क्या होता है पावर फैक्टर करेक्शन क्या होता है मतलब जो चीज़ मेन मेन है वो मैंसन है इसमें क्या सर पावर सिस्टम है सिमिलरली क्या है कंट्रोल सिस्टम में भी है वही चीज़ मैथमेटिकल मॉडलिंग और फिजिकल सिस्टम जो बेसिक्स में आप पढ़ते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग इस बार वही प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ब्लॉक डायग्राम क्या होता है एस क्या होता है यही सब टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या होता है आर एच क्राइटेरिया क्या होता है बोर्ड प्लॉट क्या होता है रूट लोकस क्या होता है नेक्विस्ट प्लॉट क्या होता है यही सब देखिए यही सब लिखा हुआ है सब कुछ फिर नेक्विस्ट टेक्निक फिर लीग लैड कंपनसेटर लैड लीग कंपनसेटर स्टेबिलिटी मॉडल क्या होता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है यही सब कंट्रोलेबिलिटी क्या होता है ऑब्जर्बिलिटी क्या होता है और ये पी एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोलर क्या होता है मतलब जो सिलेबस आपके गेट में है उसी के बेउन है ये सारी चीज़ें लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा इसीलिए है क्योंकि ये गेट के लेवल का नहीं पूछेगा इसका जो लेवल रहने वाला इस बात को आप श्योर कर लीजिए जो इसका लेवल होने वाला एस एस से थोड़ा सा ऊपर और ई से थोड़ा सा नीचे मतलब आप अगर ई लेवल को टच कर रहे हो ना तो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन सुपर मोड में है इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं जाना है ई को रीच कीजिए उसी को फोकस कीजिए आराम से हो जाएगा सारा चीज़ ओके और उसी के बेहद में ये सिलेबस भी डिजाइन किया है ये सिलेबस जिस हिसाब से दिख रहा है इसका जब एनालिसिस कही हम लोग हमारी पूरी टीम करी तो बस वही लग रहा है सर ई का ही सिलेबस उसको डाल दिया गया है ये यू पी लेक्चर के लिए ओके चलिए इतना तो पेपर वन में आने वाला है इतना सब्जेक्ट आपका ये जो सात सब्जेक्ट है ये पेपर वन में आने वाला है अब सर पेपर टू में क्या आएगा ये देखिए ये तो पेपर वन है पेपर टू में देखिए सब्जेक्ट पेपर टू में इलेक्ट्रिकल इंजन में क्या पूछने वाला है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एक साथ लिखा है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ एनालॉग का पोर्सन ये क्या किस में दे दिया था आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे देखिए एक साथ लिख दिया है ओ पैम्प लिखा है यहाँ पे ओ पैम्प लिख के दिया है यहाँ पे वहाँ पे एम्पलीफायर लिखा था यहाँ पे लिख दिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसका करेक्टिस्टिक क्या होता है इसका अप्लीकेशन क्या होता है एप्लीकेशन में इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर ये सारा देखिए अप्लीकेशन वाला पोर्सन इसके बाद डिजिटल का पोर्सन आप डाल दिया यहाँ पे कम्बिनेशनल सर्किट लिख दिया है केवल कम्बिनेशनल लिखा है एंड सिक्वेंस सर के लिखा है अब इसको पढ़ने से पहले आपको पूरा बेसिक्स जानना पड़ेगा बुलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट कैसे सोल्व करते हैं क्योंकि जो कम्बिनेशनल सर्किट तो कम्बिनेशनल सर्किट होता है वो कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट होता है तो जब तक आप लॉजिक गेट के बारे में नहीं जानोगे सिंपल सी बात है कम्बिनेशनल के बारे में नहीं जानोगे और जब कम्बिनेस लॉजिक गेट आएगा तो वहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन आएगा तो बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करने आना चाहिए आपको तो उसके लिए बुलियन अलजेब्रा जानना पड़ेगा आपको तो ये सब कनेक्टेड है तो ये कम्बिनेशनल सर्किट सिक्वेंसल सर्किट अब कम्बिनेशन में क्या पड़ेगा मल्टीप्लेक्सर एडर सब्सट्रैक्टर फुल एडर हाफ एडर हाफ सब्सट्रैक्टर यही सब पढ़ना है इसके बाद मल्टीवाइवेटर दिया गया है सिंपल एंड होल्ड सर्किट दिया गया है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लिखा हुआ है ये आपका ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्सन हो गया फिर लिखा है बेसिक्स ऑफ फिल्टर सर्किट एंड इसका अपलिकेशन क्या होता है एक्टिव फिल्टर क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ये सब लिखा गया बेसिक ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है एनालॉग कम्युनिकेशन का बेसिक पूछ रहा है यहीं पे देखिए यहीं पे डाल दिया एनालॉग कम्युनिकेशन का बेसिक्स क्या होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमोड्यूलेशन क्या होता है नॉइज क्या होता है बैंडविड क्या होता है सिग्नल और नॉइज रेशियो क्या होता है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर क्या होता है ये सब इसी में डाल दिया डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है बेसिक्स इसका क्या होता है सैम्पलिंग क्वेंटाइजेशन कोडिंग फ्रिक्वेंसी एंड टाइम डोमेन मल्टीप्रेक्सिंग पावर पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब कम्युनिकेशन का भी पोर्शन इसी में इंक्लूड कर दिया एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग कम्युनिकेशन का पोर्शन भी दे दिया थोड़ा सा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी डाल दिया और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी दे दिया मतलब तीन सवेर कम्बिनेशन बना के ये लिख दिया एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओके बाकी सर ये देखिए बाकी क्या बाकी ये देखिए यह क्या सिग्नल सिस्टम सिग्नल एंड सॉरी सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग आप ऐसे ही बोल सकते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जो आप लोग सेमेस्टर में पढ़ते होंगे डीएसपी के नाम से सब्जेक्ट उसको डाला है ये क्या सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग इसमें सिस्टम सिग्नल सिस्टम का कुछ पार्ट डाला होगा और कुछ क्या डीएसपी का पार्ट डाला होगा जैसे फिल्टर वाला पार्ट आई फिल्टर एफ फिल्टर जो पढ़ते होंगे देखिए लिखा होगा इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीज टाइम सिग्नल ये तो सिग्नल का बेसिक्स हो गया शिफ्टिंग क्या होता है स्केलिंग क्या होता है लीनियर क्या होता है टाइम इन्वेरियंट क्या होता है कॉजल सिस्टम क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल के लिए क्या होता है फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है ये सब सिग्नल सिग्नल सिस्टम का पार्ट है इसके बाद क्या होता है फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है एफ 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 टी क्या होता है देखिए एफ एफ टी ये सब डीएसपी में पढ़े होंगे आप ओके लीनियर कन्वोल्यूशन
इंडक्शन जनरेटर क्या होता है इसके बारे में जानना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जानना है उसका एवरीथिंग थ्योरी कैरेक्टरिस्टिक स्टार्टिंग एंड अप्लीकेशन सर्वो मोटर क्या होता है स्टेपर मोटर क्या होता है ब्रशलेस डीसी क्या होता है जिसको आप शॉर्ट में बीएलडीसी बोलते हैं और ये क्या टाइप है ये सब मोटर्स का टाइप है स्टेपर मोटर ब्रशलेस डीसी बीएलडीसी मोटर्स सर्वो मोटर स्टेपर मोटर ये सब पढ़ना है आपको ये सब कहाँ पढ़ना है इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन में ये सब पढ़ना है और लास्ट जो सब्जेक्ट होने वाला दैट इज योर पेपर टू का दैट इज पावर सिस्टम प्रोटेक्शन ओके okay? इसमें सिंपल छोटा सा टॉपिक है लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको ये प्रिंसिपल एंड नीड फॉर प्रोटेक्शन स्कीम टाइप्स ऑफ फॉल्ट रिले क्या होता है इसका एप्लीकेशन क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ओवर करंट रिले क्या होता है डायरेक्शनल रिले क्या होता है डिस्टेंस रिले क्या होता है डिफरेंशियल रिले क्या होता है मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशन क्या होता है ये सारा सब्जेक्ट पढ़ना है मतलब ये जो इतने कि, इसमें कितना एक दो तीन चार चार सब्जेक्ट यहाँ पे और दो सब्जेक्ट पीछे था दो सब्जेक्ट यहाँ पे मतलब पेपर टू में आपका सिक्स सब्जेक्ट आने वाला है और पेपर वन में जो है आपका कितना सिक्स सेवन सब्जेक्ट वहां पे आने वाला है वहां पे देखिए कितना वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव यहां पे टू यहां पे सेवन यहां पे सेवन यहां पे पेपर वन में और यहां पे कितना वन टू थ्री फोर फोर और यहां पे कितना टू सिक्स मतलब टोटल जो है सेवन सब्जेक्ट आपका पेपर वन में आने वाला है और सिक्स सब्जेक्ट जो है आपका पेपर टू में आने वाला है तो उसमें से हंड्रेड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सब्जेक्ट मैंसन है इसको स्क्रीन ले लीजिएगा आप लोग ओके और जो पेपर टू है उसमें से भी आपका हंड्रेड क्वेश्चन आने वाला है तो टोटल टू हंड्रेड क्वेश्चन आएगा दो पेपर में पेपर वन में ये और पेपर वन में ये टेक्निकल पोर्शन से तो आपको अच्छे से अब टॉपिक क्लियर हो गया है अब अपना प्रिपरेशन को रोकिए मत अच्छे से सुपर फॉर्म में आपको प्रिपरेशन करना है और फिर एग्जाम को फोड़ना है अब जो स्टूडेंट अभी तक सोच रहे हैं सर मुझे प्रिपरेशन कहाँ से करना चाहिए एक सिस्टमेटिक में सारा कंटेंट मिल जाए एक साथ तो आपके लिए बिल्कुल हम लोग जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो एक हाइब्रिड कोर्स डिजाइन किए हैं क्यों क्योंकि हाइब्रिड कोर्स इसलिए डिजाइन किया जो इसमें जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई किया और उसका डिमांड था स्टूडेंट का डिमांड था सर हम लाइव क्लासरूम प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें लाइव आकर के पढ़ना इतना आसान होता नहीं है तो चीज़ों को एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाएगा और टाइमिंग अपने पास कम है जो अभी तक आइडिया है अपन को मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट टेन डेज में आपका पेपर हो जाएगा जो ट्वेल्व दिसंबर का डेट पता भी चल रहा होगा आप लोगों को लेकिन वो कन्फर्म नहीं हुआ एक्सपेक्टेड डेट है तो हम उसी को टारगेट लेके चीज़ों को यहाँ प्रिपेयर किए हैं उसी के हिसाब से आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा देंगे तो हाइब्रिड कोर्स डिजाइन किए हैं जिसमें बी फॉर्म है प्लस लाइव जो डॉट डिस्कशन होगा लाइव होगा आप आपका बाकी जो रिकॉर्डेड देखना है आपको थ्योरी वाला पर्सन वो रिकॉर्डेड पोर्सन में जाएगा आपको तो सर इसके बारे में क्या है ये देखिए आपको दिख रहा होगा यू पी पॉलिटेक्निक लेक्चरर बैच लॉन्चिंग ऑफर ये लॉन्चिंग ऑफर कितना है फोट जब जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन तो 2500 ही था लेकिन वो मतलब उसी दिन के लिए था केवल केवल एक दिन के लिए दिया गया था आपको लोग लॉन्चिंग ऑफर बाकी अभी जो ऑफर चल रहा है आपका वो 4500 में हम लोग दे रहे हैं कितना सर 4500 में दे रहे हैं इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहिए आपको कुछ भी चाहिए आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा फॉर एनी इंक्वायरी व्हाट्सअप और कॉल भी कर सकते हैं जो ऑफिस आवर में कॉल कर सकते हैं बाकी टाइम आप व्हाट्सअप पर अपना डाल दीजिए हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लगी ये एट ओके बाकी ये सर किसके लिए के भाई इलेक्ट्रिकल के लिए के नहीं हमारे पास इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कोर्स है देखिए लिखा होगा यहाँ पे डबल ई एंड ई सी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर है उसके लिए भी कोर्स है और दोनों का कोर्सेज फोर्टी फाइव हंड्रेड है बिल्कुल आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और सुपर फॉर्म में पूरा अरेंज है पूरी टीम मिल चंदन सर पंकज सर सोहेल सर पूरी टीम मिल इस कोर्स को डिजाइन किया और ये सुपर फॉर्म में कोर्स है इसीलिए हाइब्रिड नेम क्या नाम दिया गया इसका हाइब्रिड मॉडल दिया गया है ओके मतलब बीओडी प्लस लाइव क्लासरूम का मिक्सअप है ये चीज़ ओके तो फिर अगर आप लेना चाहते हैं डेफिनेटली आप ऑप्ट कर सकते हैं ओके मिलते हैं फिर कोई भी अपडेट होगा तो इस अपडेट के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच